干杯，还敬他。哎哎哎哎哎哎，丫头丫头丫头丫头，行了，爹有话跟你说，你得让我说话呀。丫头啊，这个爹以前看卢云豪啊，那就是个小白脸。但是现在，爹觉得看错了。这个卢云豪啊，有血性，是个爷们儿。他仗义，敢跟鬼子去干。他真是个英雄。嗯，对。从这点上来讲啊，爹自愧不如。想当年少帅入关的时候，爹也是想着保家卫国来的。可是小日本进来以后，爹没想着放一枪一炮。嗨，不是不想，是不敢呐、啊。陶露云豪就敢啊。嗯，他就敢单枪匹马的跟鬼子去打。别人谁敢？爹服，心服口服。不过这话也说回来了，他是个英雄，就是你那眼珠子看着口琴，眼珠子都快掉地上来了，他是不是也回不来了？回不来就回不来呗，我守着。少奶奶，少奶奶，哎呀，别守了，快起来！少奶奶，我告诉你个好消息。还能有什么好消息？你猜猜。有什么你就说吧。陆少爷他没死。真的。真的。我现在怀孕了，我知道，你们是为了安慰我才这么说的。不是，是真的。大少爷在监狱里看见他。他好好的呢，真的，真的，有可能是大少爷回来，咱去看看。啊，来来来，开门开门，快！想当初你娘走的时候，爹也是这个想法，看谁都看不上眼。这一手啊，可就是二十年呐。虽然是这样，可爹因为有了你，爹不寂寞。你能寂寞？我天天翻了花式闹腾你，你寂寞？你闹腾我，爹高兴啊。但是你跟爹可不一样啊，爹有你闹腾，你到老了，谁闹腾你呀？我死哪儿算哪儿。嘿，你这可唠的。这本来我守着你娘守了大半辈子了，就这点功劳。这让你说的，把你爹这点功劳全都甩墙上了。爹怎么的，也得看看你有个下半辈子吧。这样你爹才有脸去见你娘啊。哼，我听明白了。你这下边是不是就想说这拉煤保迁的事儿了？哼！我告诉你，童老虎没戏。哦，那要是这样的话，你要是不找，哎，那爹就准备找你干。啥？你找啊？你找啥呀？你给我找一后妈呀？啊？我不但给你找一个后妈，我还准备给你生一帮小弟弟小妹妹。哎，来，到老了这帮小弟弟小妹妹陪你玩，爹可就踏实多了。你是不是想做老不正经的呀你？你啊
，我告诉你，你少给我耍阴的！你别以为我不知道，你不就是想说，我要是不答应你找，你就马上给我找一个爷们儿，是不是？反正你要是不找的话，那爹就找一个，你看着办吧。哎呀，哎呦天！行行行，你找你找你找你找，你找，你爱找几个找几个。好，那咱可就一言为定了。哎，我这就去找。哎，找找找找找,找去吧。哎，可劲找。找去喽。兄弟看得出来，大当家的稀罕你，可大当家的稀罕你，凤姑娘不稀罕你，白扯，能有啥用啊？该说的也说了，该做的也做了，没办法，只能等。不是我说，你说陆英豪对凤姑娘爱答不理的，凤姑娘还伤感呢。要我说，凤姑娘就是匹野马，这野马就得驯，你驯服了它，它就是你的。喂，哥，我没别的意思，我是说，凤姑娘她野。你得比他爱也，实在不行就霸王硬上弓，只要小弦一绷上，那他就是你的小绵羊了。小凤是小绵羊吗？啊，那是母老虎。我还就稀罕这母老虎的劲儿。早晚有一天，他得是我的人。最重要的，我得有他的心。吃饭了，这饭怎么才来呀？爷的肚子早饿了。始まったようね。私たちの出番よ。还是没啥动静。那边我看好了，有个乱坟岗子，小鬼子尸体全往那运。一会儿啊，咱们找个机会把车混进去。救护车呢？这小鬼子还能救人？等会儿看看。哪里搞的？ハクコ、タツコクを起きました。兵士と犯人は病院に運ばれました。タツコク、どの剣舞だ？ルイエンホの剣舞だ。ルイエンホ。おい、はい
小鬼子咋还有个甩单包的呢？干掉他少爷，少爷，我家少爷，师傅，你妹子真是太好了，但你怎么穿成这样啊？你干啥呢？我不是说别动吗？你让师傅别动，又没让我别动，你俩干啥呢？跟谁说话呢？这打晕了能听着吗？回去再唠啊！都醒了再解释吧。你快快快快快！哟啊，南野大嫂来了，不知道有什么事儿啊？是啊，他在这儿坐了会儿了，也不说话。有事吗？白先生，去忙什么了？哎，当然是去忙仓库的事儿了。您吩咐的，我自然得马上办。很好，你回来的正好，请坐。啊。我有一个好消息。想告诉各位，陆英豪刚刚在监狱里被人给救走了。啊？这怎么？你们一家人听到这样的好消息，就没有什么话要说吗？呃呃呃，有话说。<笑>我老太太活了大半辈子了，我第一次看见。日本人因为越狱给人家道喜。不过您走错门了，您应该去陆家，我们这儿姓白。老太太，你误会了。我之所以来白家报喜，是因为陆英豪是白夫人的弟弟。更何况，白夫人一直希望她的弟弟能够早日逃出大牢。我记得前些日子，你还让白先生给我送钱，让我放了你弟弟。只可惜我职责所在，不能随便放人。现在好了，他人已经逃出去了。这一定是白太太所希望的吧？呃，那是，那这个也是很自然的嘛。他虽然不是我白家的人。可毕竟是我儿媳妇的亲兄弟，呃，先不说我们跟陆家有什么过节，呃，他毕竟是我儿媳妇的亲弟弟，一奶同胞，血脉相连，有牵挂那是很正常的。这人已经越狱了，我我听着也挺高兴的，呃，不过也有点担忧。呃、老人家高兴什么？有担忧什么？呃啊，这很正常嘛，他不用在里面受苦受难了。哎，娘，你说什么呢？这是肯定的嘛，那是人待的地方嘛。他就是不死，也得扒一层皮，对吧，南野先生？嗯，那老太太有担忧什么呢？我担忧他，他能进监狱，就证明他犯了法了。犯了什么法我不知道
。可这个人只要他犯了法，就要受到惩罚。老人家说的有道理，是吧？他他他跑出来了，就说明他不想伏法。人嘛，也难免会犯一些错。那么你犯错了，在监狱里头就要接受惩罚，否则就是暴徒。老太太说的太对了，陆英豪，他就是个暴徒。他现在就是个过街老鼠，无路可走，无家可回。呃，他他无家可归，这这小子，南野先生的意思，是不是他会到我这儿来？不太可能，这小子贼着呢，打小我就不待见他。他也不傻，你能想到的，他也能想到。呃，俗话说得好啊，老天爷长着眼呢，好人就有好报，恶人就有恶报，不是不报，时候未到，时候一到，那通通全报。他如果敢自投罗网，我老太太亲自把他绑了，给你送过去。很好，那我就不多打扰了，那也就告辞了。啊，大佐，慢走。なぜ箱から捜査したかった。ルインハウが逃げたとしても、そこには隠れないはず。なぜまたこんなに大勢を？もしバイのやつめがカマバ倉庫のことをバラしたらどうする？さすが、打心していたんですね。ふ、前々からバイが手強いのは知っていたが、まさか母親も。こんなに面倒だとは思わなかったぞ。瑞亚，你躲我是吧？你知道，我第一眼看你的时候，我是真的没看上。一个富家大少爷，整天吊儿郎当的，也没个正形。你别说，见到小鬼子你还真尿性。咱俩呢，也算是不打不相识了。你呀、啊，枪法好，又聪明又机智。你知道队里有多少人佩服你吗？有的时候呢。我真的就以为啊，你是一个真正的抗联战士。哎，可这是哪儿啊？这是东北，东北啊，被日本人控制着。你就一个人，你能把小伙子都打跑吗？不能。这回你出事儿了。有多少兄弟被你牵肠挂肚？我还真想你了。你不口口声声说你有本事吗？你要真有本事，你倒是出来呀、啊！你出来跟我喝酒，咱俩再喝一壶。你出来呀、啊！哥，你是不是喝多了？陆云豪根本就没死。你看见他死了吗？干什么呀，这是！别在这撒酒疯啊！你要喝，回去喝去。
大队长，一个人喝闷酒呢，陪你喝两杯。不英豪，你吓死人了！你你你咋才回来你、啊？他他他他，有事。回来，咱俩再喝两口啊！来来来，哎，队长，你看你请人家喝酒，是不是得找俩好餐啊？对对对，坤子说的对，我得杀只鸡，咱俩好好喝一杯。你等着，等着我。走走走走，杀鸡去！走走走走，这家伙，这还杀鸡？你俩干啥呢？杀鸡不看看去？那杀鸡不就给你俩看的吗？哦哦哦哦，啊，走走，看，对，走。少爷，我尽力了啊！谁娶了这样的媳妇，可真是享福了。趁着我不在，把衣服都给洗了。这是谁的军装啊？给我准备的。我穿能合适吗？李如雪同志，我走了这么些日子，你就一点都不想我呀？你能不能用你那水汪汪的大眼睛看看我呀？哪怕就一眼。行。你不想我，我再回去。这么多天没见面，怎么突然热情上了？有点不太适应。我以为你死了，我以为再也见不到你了。我哪舍得你呀、啊？你可是我的副射手。你让那帮愣头青给我当副射手，我心里都可不踏实。再者说了。人家可还是黄花大小伙子呢，还没娶媳妇呢。我哪舍得把你一个人放在这儿？我可是一直想着你才能听到今天的。这回在牢里，我正儿八经的想了咱俩的事儿。这算是同意了呗？那我可跟咱哥提亲了吧？谁同意了？我可没同意。这刚才还好好的，怎么变得这么快呀、啊？你以为你是谁呀、啊？想娶谁就娶谁。总得有个好的开始吧，总得给个机会吧。从明天开始，我每天只做你一分钟的女朋友。一分钟哪够啊？得十分钟。两分钟。八分钟。哎呀，五分钟，最多五分钟。那从现在开始。一秒钟都不能浪费。你现在都是我女朋友了，那咱们是不是可以名正言顺的？时间到。我这刚回来，你也太不讲情面了吧！你要是抱怨的话，一秒钟都没有了
。那行，那我以后就听你的。我以后不抱怨了，我就踏踏实实的抱着你，好好的抱着你。哦，想起一件事，给，这是我收拾箱子的时候发现的，你的日记，我我可没看啊。随便看，我陆英豪遇到你以前就没有秘密。那我可真看了。看，我看了。写的都是什么呀？看不懂。七姨，这。我把这事儿都给忘了。嗯，这是我爹的日记本。你爹不是学中医的吗？这可说来话长喽。当年哈尔滨闹了场大瘟疫，嗯，有一个叫吴连德的医师呢，把这场瘟疫治好了。后来又在哈尔滨开了一个医学院，我爹呢就是第一批学员。所以我爹不仅继承了中医的秘方，还是西医的专家。哇。那你爹可真了不起。我爹啊，因为亲身经历了那场瘟疫，所以毕生都在研究关于鼠疫抗体的实验。这个日记本呢，就记录了所有他实验的重要内容。我留学的时候，他把这日记本送给我了，希望我在医学上有所建树。我不争气，对医学没兴趣，唯独对枪械情有独钟。陆老先生是贯通中西医的全能医生，并且他正在进行一项新的医药学的研究。咱爹和我公公一起研制出了一个秘方，不久，这个秘方突然不见了。我突然想起来，在牢里的时候，南野秀正问我关于医学的记录，不会说的就是这个日记本吧？有什么事儿，明天再说。明天恐怕没机会了。我是来向你告别的。告别啊？告什么别啊？你现在心情我能理解，我也懂你。可是咱俩的事儿，全山寨的兄弟都知道了。与其让他们看笑话，还不如现在我静静的离开。哎呀，这可是你自己要走的，我可没赶你。是，芳儿，你知道。从小我是被你爹捡回来的，一手把我养大。如果没有你爹，我早在山下我也冷了。或许到这一辈子，都不会忘了你和你爹对我的恩情，你知道吗？他小我就个梦想啊。
望着有一天我能娶你。可是现在梦醒了，一切都破灭了，都怪我呀，怪我没本事，我根本不怨你。你这段话说的。挺爷们儿，让我想起你小时候，特别刚硬。可是你越长大，就越顺着我爹的脸色，哎呀，没劲。这都是为了你。你知道吗？自从我喜欢上你，我就有了私心。我怕呀，我怕我哪点做的不好，让你和你爹讨厌我。我不是没有血性，是我根本不想在你面前表露任何的血性。可是我喜欢坦坦荡荡的爷们儿，我不喜欢唯唯诺诺的娘们儿。这一点，陆云豪比你强多了。是，我比不了他。这一场是我不想你爹逼你和我成婚的。原本是为了我们婚礼，给你定做的首饰。现在一切都结束了，我一个人留着也没啥用，就当哥哥临走前给妹妹提前准备的嫁妆吧。你这，你拿去送别的姑娘吧。送别的姑娘吧，芳儿，你认为有人配吗？除了你，没有任何人能配得上我薛一刀这份心意。嗯，话也说了，礼也到了，我希望你不要告诉你爹，我不想让他难过。不是，你等等，你去哪儿啊？你连个家都没有，你去哪儿啊？是，原本就没有家，去哪儿不一样了、啊？咋的了这是？收了点风。没啥大不了的。哎，你来来来来，嗯，你坐呀，坐会儿，我跟你说两句话，喝口酒，暖暖身子。嗯，你鼓我来。这么跟你说吧，咱俩从小一起长大。可是我爹非把咱俩往一块儿扯，我特别特别反感。只要咱俩不提夫妻这茬，这一页就算翻过去了，行不行？啊？你就是山寨里长大的，你就是山寨的人，你不能这样就走了。我童小凤，我是嘴刁。但我心不狠，你能不能不走
，那那老头子还要续弦呢，犯神经病续弦，你得帮着张罗张罗，啊，来。啥啥时辰了啊？这不来了来了来了吗？哎呀，来啥来？咱俩在外面咋没瞅着呢？这不门口了吗？哎，到门口了，到门口了。哎，来来来，到门口了。啊，呃，来，哎，呃，那个跟我走，跟我去接媳妇去。闹腾啥？闹腾啥？闹腾啥呢？还让不让人睡觉了？丫头，这给你熊后妈的事儿呢，我不想跟你说。不用说了，爱找找呗，想找几个找几个，不是跟你说过了吗？好嘞，那你俩现在跟我去崔贤楼。把小翠接过来，哎，好嘞。你说啥？翠仙楼？啊？你想找个姚姐回来呀、啊？你管她是姚姐还是啥姐，能生孩子就行。我说老头，啊？你是不是忒着急了啊？那你要找也找个好人家的闺女，不能抓个萝卜就是菜吧？咋呀？那好人家的闺女谁愿意啊？啊？谁能给你爹？怎么办？我就得找个萝卜当菜。不行，嗯，我跟你说不行。我告诉你，你要是，你要是给我找个姚姐给我当后妈，你就让我丢了起这个人吗？想当初你也没说不让我找姚姐啊。现在不行，不行，现在说不行就不行。哎，要不这样，你爹呢不找姚姐，啊，也不娶了，你就嫁了呗，丫头。老童。你又跟我来这套是吧？得了，你俩去给我买两坛子上好的女儿红，啊，咱们现在就去崔仙楼接小翠。好嘞，你俩敢去？你干啥呀？你想？不是，大当家的啊，大当家的，我哥走了，去哪儿了？怕你跟凤姐心里难受，下山去了。你怎么不拦着呀？拦拦了，没没拦住吗？那你上这干啥呢？追去啊！哎，嗯，なるほどよくわかりました。どうしたの？嬉しそうな顔して。韓国から連絡があってルインハオが逃げたって。南のは怒りのあまり、韓国長を殺すところだったそうよ。逃げられたのに、なんで喜んでるの？ルイン豪が南野の手中にない限り、私たちにはまだチャンスがある。南野、これがお前の過信の結果よ。やっぱりよく意味がわかんないんだけど。この南野は抜け目がない人なの。今回様子が違うのはきっと何かを隠しているはず。見せてもらおうじゃないの。ルイエンハオが消えた今、南野が次はどんな手を打つのか。
，快点，快点，快点，快点，快点，快，快，快！哎，咋回事啊？哎呀妈，到老家了，到老家了！我跟大哥他们下山买酒，这酒还没买着呢，就看见刀哥倒在那路边，不省人事，这不赶紧给驮回来了？找我看看去。哎，丫头，你站着干啥呢？你不去看看去啊